வணக்கம் ஃபன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வடகொரியாவில் ஒரு அதிபர் இருந்தாரேப்பா அவர் இருக்காரா இல்லையா கிம் ஜாங் உன்னு ஒருத்தன் சொல்லுவாங்களே அவர் இப்போ தான் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதில் எந்த அளவு உண்மைத்தன்மை இருக்குது இவருக்கு அப்புறமா அந்த அரியணையில் யார் அமர போகிறா அவரோட ஒய்ஃப் அமர போகிறாங்களா அவரோட சகோதரி அமர போகிறாங்களா இவ்வளோ குழப்பங்களை கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இல்லை நான் முதல்ல சொன்ன கேள்விக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் அவர் இருக்காரா இல்லையா அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருந்தார் இப்போ என்னவா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் லீடர் அப்படின்ற மிகப்பெரிய பெயர் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் அவர்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிது இதுக்கு பின்னாடி எந்த அளவு அரசியல் நிகழ்வுகள் இடம் பிடிச்சி இருக்கு இவருக்கு இன்னொரு பக்கமும் இருக்கு கிம் ஜாங் உன் அவர்களுக்கு நாம் ஏதோ பெரிய சர்வாதிகாரி அழவே மாடலாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மனுஷனும் நிறைய அழுதுருக்காரு இதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்படி எல்லாத்தையுமே கலந்து கட்டி தான் இன்றைக்கி நான் ஷோ முன்னெடுக்க போகிறேன் நிகழ்ச்சிகளை போகலாங்க டிசம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் கொரியாவோட சுப்ரீம் லீடர் கிம் ஜாங் இல் அவர்களோட இறுதி ஊர்வலம் நடக்குதுங்க இந்த கிம் ஜாங் இல் அப்படின்றவர் தான் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் இருக்கார்ல அவரோட அப்பா இந்த இறுதி ஊர்வலத்தில் அந்த வடகொரியோட ஒட்டுமொத்த மக்களும் கலந்துக்கிட்டாங்க இந்த கண்டென்ட் ஆக்சுவலாக கிம் ஜாங்லாம் நிறைய மிஸ் ஆகி மிஸ் ஆகி வரும் ஸோ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க அப்போ தான் ஸ்டோரி புரியும் இந்த கிம் ஜாங் இல்ல அவர் தான் வடகொரியாவை கட்டமைச்சிருப்பாங்க முக்கியமான தலைவர்கள் அதில் முதன்மையான தலையை இவர் தாங்க இவர் மட்டும் இல்லை இவரோட அப்பாவும் தான் அதாவது கிம் ஜாங் உன் அவர்களோட தாத்தா இந்த கிம் ஜாங் இல்ல அவர்களோட இறுதி ஊர்வம் நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா அப்போது அந்த ஒட்டுமொத்த மக்களும் அங்கே வந்தது மட்டும் இல்லாமல் கதறி கதறி அழுதாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக நிறைய புகைப்படங்கள் இங்கே தேடி போகலாம் ஆன்லைன் மூலமாக இந்த நெஞ்சில் அடிச்சுக்கிட்டு கதறி அழுவாங்களா அதெல்லாம் வடகொரிய மக்கள் பண்ணாங்க இந்த ஃபோட்டோவே அதுக்கான சான்றுங்க அதுவும் பெரும்பாலும் பெண்கள் இவரை இந்த கிம் ஜாங் இல்ல அவர்களை ஃபாதர் ஃபாதர்ன்ற வார்த்தையை பிரயோகப்படுத்திட்டு அழுதுட்டு இருந்தாங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு அந்த நாட்டு மக்களுக்கு கிம் ஜாங் இல்ல அவர்கள் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நாடை பெரிய அளவில் கட்டமைச்ச பெருமை இவருக்கு இருக்கு இந்த சாதனைகள் மூலமாக இருபத்தி ஏழு வயசுல அவரோட தந்தையை இழக்கிறாரு கிம் ஜாங் உன் அவர்கள் முன்னாடி போறாரு இல்லைங்க இவர் தான் இந்த காருக்கு மேலே இருக்கு அந்த சவப்பெட்டியில் தான் இவரோட தந்தையாரோட உடல் முதல்ல சொல்லியிருந்தால மக்கள் அழகாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த தலைவரோட உடல் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முக்கியமான ஆர்மியோட தலைகள் மட்டும்தான் இருக்கும் முக்கியமான அதிகாரிகள் இதுலேயும் குறிப்பாக கிம் ஜாங் உன் அவர்களோட பின்னாடி இருக்காங்கள இந்த நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாங் சாங் தேக்கு அதாவது இவரோட அங்கிளுங்க கிம் ஜாங் உன் அவர்களோட அங்கிள் இவரோட வழிகாட்டியாக கூட அவர் பார்க்கப்பட்டாரு அப்படியே அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் ரி யாங் ஹோ அண்ட் அது மட்டும் இல்லை டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கிம் யாங் சன் இவங்க எல்லாருமே தான் முக்கியமான தலைகளாக பார்க்கப்படுறாங்க அவங்க அப்பா இறந்துட்டாரு இதுக்கப்புறமா ஆட்சி அதிகாரம் அப்படின்ற விஷயத்தில் யாரோட பெயர் பெருசாக அடிபட போகுது இதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வியாக எழும்புச்சு இதுக்கு நடுவில் தான் இந்த முக்கியமான தலைகளும் இந்த ஊர்வல நிகழ்வில் கலந்துக்கிறாங்க அதுவும் கிம்ஜான் அவர்கள் முக்கியமாக சொல்லி ஆகணும் அந்த ஊர்வலத்தில் அழுதுகிட்டே போனார் கதறி கதறி அழுதுகிட்டே போனார் ஒரு நூறு மீட்ரு போகிறாங்க அப்படின்னா அங்கே திரும்பிய குணிஞ்சிட்டு அழுறது கண்ணை கசுக்கிறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அவரோட தந்தையார் இறுதி ஊர்வல நிகழ்வில் பார்க்க முடிஞ்சதுங்க இந்த இறுதி ஊர்வல நிகழ்வு நடந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்கள அங்கிள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்படுறாரு மரண தண்டனை கொடுக்கப்படுது இன்னொரு பக்கம் இருக்க ஒரு முக்கியமான இராணுவ அதிகாரி பணி நீக்கம் செய்யப்படுறாரு இன்னொரு இராணுவ அதிகாரி காணாமையே போயிட்டார் ஆனால் இந்த லிஸ்டில் இருக்க கிம் ஜான் உன்னவர்கள் மட்டும் இப்போ வரைக்கும் ஸ்டெடியாக நிற்கிறாரு எப்படி சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் ரி யாங் ஹோ இவராக இருக்கட்டும் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கிம் யாங் சான் இவங்க ரெண்டு பேருமே பணி நீக்கம் செய்யப்படுறாங்க டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கொல்லப்படுறாருன்னு சொன்னேன் கிம் ஜாங் உன்னவர்களோட கட்டளையின் பேரில் அவரோட அங்கிளே கொல்லப்படுறாருன்னு அவர் தாங்க இவரை கட்சியிலிருந்து முதல்ல நீக்கிறாரு கிம் அவர்கள் தேச துரோக குற்றச்சாட்டுக்கு அவரை உட்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறமா தான் மரண தண்டனையே அவரோட சொந்த அங்கிளுக்கே விதிக்கப்படுது நார்த் கொரியாவில் அடுத்ததா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து பதினாறு வரைக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை நார்த் கொரியா அஃபிஷியல்ஸ் இருக்காங்களா அவங்க பிளாக் பீரியடாக பார்க்குறாங்க இதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இராணுவ தலைமை அதிகாரிகள் ப்ளஸ் அரசு அதிகாரிகள் இப்படி ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து நூற்றி நாற்பது பேருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுச்சு யார் விதித்தான்னு நினைக்கிறீங்க இதோ இவர் தான் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் அவர்கள் அது மட்டும் கிடையாதுங்க இரநூறு பேர் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுறாங்க அண்ட் சிறையில் அடைக்கப்படுறாங்க இவங்களோட முக்கியமான குற்றச்சாட்டுகள்
இப்ப நான் உன போஸ்ட்ல போட்டேன் நீ நல்லா வேலை சரியா இல்லையோ ஆனா எனக்கு விசுவாசமா இருக்கியா நீ அந்த போஸ்டிங்கை தொடரலாம் எனக்கு விசுவாசமா இல்லையா உனக்கு என்னதான் திறமை இருந்தாலும் சரி நீ வெளியே போ இதுதான் இவரோட மைண்ட் செட் அங்க கிஞ்சாங்குண்ட் அவர்களுக்கு இந்த இலசுகள்லாம் சொன்னல இந்த அதிகாரிகள் எல்லாரையும் வழி நடத்திட்டு போற முக்கியமான வேலை யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தெரியுமா இவரோட கூட பிறந்த சகோதரி இவங்க பேரு கிம் யோ ஜாங் இவங்க முப்பது வயசுலேயே வட கொரியாவோட பொலைட் பீரோ இருக்குல்ல அதோட தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவங்க இந்த வயசுல இந்த போஸ்டிங்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது ஆனால் இவர் யாருமே நம்ப மாட்டார் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அதனால தான் தன்னோட சொந்த சகோதரியவே அந்த முக்கியமான பொலைட் பீரோ சீஃபாக இவரை நியமிச்சிருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்கவே எல்லா மீடியாக்கள்லையும் ஒரே ஒரு செய்தி மூலம் நேரலையில் ஒளிபரப்பப்பட்டு இருந்துச்சு இந்த செய்தி தான் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தென்கொரிய அதிபர் மூஞ்சே இன்னும் வடகொரிய அதிபர் கிங்ஜாங் உன் ரெண்டு பேருமே நேருக்கு நேராக சந்திச்சுக்கிட்டாங்க இனிமே கொரிய தீபகற்பத்தில் அமைதி மட்டும்தான் நிலவணும் அப்படின்றதான் முக்கியமான மூட்டவாக வச்சு அந்த சந்திப்பு நடந்துச்சுங்க அது மட்டும் இல்லை தென்கொரிய எல்லையை கடந்து போய் அந்த தென்கொரிய அதிபரை சந்தித்த முதலாவது வடகொரிய தலைவர் அப்படின்ற மிகப்பெரிய பெயரும் கிம்ஜாங் உன் அவர்களுக்கு கிடைச்சிது ஏன்னா கொரிய போர் இதை வரலாற்றிலிருந்து யாராலையுமே அழிச்சிருக்க முடியாது பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்கள் பறிப்போச்சு அந்த போரால் இந்த கொரியா துண்டாடப்பட்டது அந்த போரில் தான் அதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கு நடுவில் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் இப்போதையும் போய்கிட்டு தான் இருக்குது நாம் எப்படி இங்கே ஆசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா பாகிஸ்தான் மிகப்பெரிய போட்டி நாடுகளாக பார்த்துட்ருக்கோம் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளை உற்பத்தி பண்ணி இங்கே அனுப்பி வைக்கிறதும் நாம் இங்கேருந்து அவங்கள வெளியேற்றுறதும் இந்த சண்டை போய்கிட்டுருக்குல்ல இங்கே தீவிரவாத சண்டைகள் பெருசாக இருக்காது இந்த கொரிய தீபகற்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஏவுகணைகள் இருக்குல்ல சோதனை இது சம்மந்தமான சண்டைகள் அதிகமாக வரும் ஈகோ கிளாஷ் தான் இந்த ரெண்டு நாட்டு தலைவர்கள் நடுவில் நிறையவே நடக்கும் நடந்துட்டு இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடியும் இப்போ ஏற்பட்ட தலைவர்கள் ஒன்றா சந்தித்து பேசின நிகழ்வு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்துச்சு அந்த நிகழ்வில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீ ஆன் த பிரிட்ஜ் இது யாருமே மறக்க மாட்டோம் அங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று இருக்கும் அங்கே இவங்க டீ குடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவை பார்த்துருப்பீங்க வீடியோஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அதை நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தென்கொரிய அதிபர் மூஞ்சே இன்னவர்கள் பேசுகிறத வடகொரிய அதிபர் கிம்ஜாங் உன்னவர்கள் அவ்வளோ நுணுக்கமாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் இவர் பேசுகிற விஷயம் ஒவ்வொன்றுத்தையுமே ஏன்னா இவருக்கு பேசிக்காகவே கிம்ஜாங் உன்னவர்களை பேசிக்காகவே டீச்சிங் ஸ்கில்லை விட லிசனிங் ஸ்கில் அதிகமாக அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்கிறதை விட புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுவார் நிறைய நிறைய பேர் பேசுகிறத புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுவார் இந்த ஸ்கில்ல அந்த ஈவெண்ட்ல பார்க்க முடிஞ்சது இதில் ஒரு ஹைலைட்டை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சந்திப்பு நடக்கிறதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம கிம் அவர்கள் ஏவுகணை சோதனைகளை மிக பெரிய அளவில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் குறிப்பா ஜப்பானா இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் சவுத் கொரியாவா இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் அமெரிக்காவா இருக்கட்டும் இந்த மூன்று நாடுகளையும் கலங்கடிச்சதும் இந்த ஒரே தலைவர் தான் இவர் அந்த அளவுக்கு ஏவுகணை சோதனைகளை கன்சிக்யூட்டிவா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாராம் இந்த மூன்று நாடுகளோட மிகப்பெரிய கண்டனத்துக்கும் உட்பட்டவர் அவர் தான் ஆனால் அப்படியே ஒரு மாதம் கழித்து பாருங்கள் இந்த அமைதிக்கான ஒரு சந்திப்பு நடக்குது இது தாங்க சர்வதேச அரசியல் நிரந்தர எதிரியும் அல்ல நிரந்தர நண்பனும் அல்ல என்னப்பா கிம் இவ்வளோ மோசமான ஆளா இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரா எப்படி சின்ன வயசு வந்து அவர் அப்படி தான் வளர்த்தாங்களா அவர் வளர்ந்த சூழல் எப்படி இப்படி பல கேள்வி மனசில் வருது பார்த்தீங்களா இதுக்கு ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் இவர் நல்லவரா கெட்டவரான்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுங்க இதில் இவரோட எட்டாவது வயது பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டுச்சு கிம் அவர்களோட எட்டாவது வயசு பிறந்த நாள் இந்த ஃபோட்டோவில் தெரியுறது எல்லாம் கிஞ்சாங் உண்ண அவர்கள் தான் இந்த பிறந்த நாள் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வடகொரிய தலைநகர் பியாங்யாங்கில் இந்த விழா நடக்குது இந்த பிறந்த நாள் விழா ஒரு மேஜர் ஜென்ரலோட பிறந்த நாள் விழானு தான் எப்படி இருக்கும் ஒரு உயர்மட்ட அதிகாரிகள் தரப்பில் ராணுவ ரீதியில் அந்த அளவுக்கு நடந்துச்சுங்க இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட விழா கொரியன் பீப்புள்ஸ் ஆர்மி சீருடையில் தான் இவர் அந்த விழாவில் கலந்துக்கிட்டார் தன்னோட பிறந்த நாள் விழாவில் புது ட்ரெஸ்லாம் கிடையாது இந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸோட ட்ரெஸ் இருக்கல அதை போட்டு தான் கலந்துக்கிட்டார் கிம்ஜாங் உன்னவர்கள் வயசு எட்டு வயசில் இந்த பர்த்டே பார்ட்டிக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தவங்களும் இராணுவத்தில் இருக்க மிகப்பெரிய தலைகள் மட்டும் தான் அந்த உயர்ந்தபட்ச அதிகாரத்தில் இருப்பாங்களா அவங்க மட்டும் தான் அழைக்கப்பட்டிருந்தாங்க வந்தவங்க எல்லாருமே கிம் இருக்கார்ல எட்டு வயசு பையன் இந்த ஆர்மி ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு இவர் முன்னாடி தலை வணங்குறாங்க நீங்கள் தான் எங்களோட தலைவர் அப்படின்றத தெரிவிக்கிற விதமாக தலை வணங்குறாங்க ஏன்னா அவங்க அப்பா தாங்க ஒட்டு மொத்தமாக கட்டமைச்சது அந்த நாட்டை கிம் சாதாரணமாக வளர விடலை அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு இப்போ வரைக்கும் இருக்குது இந்த வணக்க வச்சாங்கன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா ராணுவ அதிகாரிகளே இவருக்கு வணக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அ
அதுக்கு ஒரு என்ன பண்ணுவாராம் எதிர்த்து பேச மாட்டாராம் அம்மா சொல்கிறத அப்படியே கேட்டுப்பாராம் கேட்டுக்கிட்ட மனுஷன் வேறு எதனா டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணுவாராம் இந்த சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அடம் பிடிக்கிறது இது போல் பண்ணி எப்படியோ அந்த விளையாட்டுக்கு போயிடணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தை முன் வச்சு பின்னாடி இந்த வேலைக்கெல்லாம் பண்ணுவாராம் நான் சாப்பிட மாட்டேன் நான் தூங்க மாட்டேன் இப்படிலாம் பண்ணி அவங்க அம்மாவை எப்படியாவது சமாளித்து அதுக்கப்புறம் விளையாட போவாராம் இது மாதிரி தான் நினைக்கிறத எந்த வகையிலேயாச்சும் அடைஞ்சிடணும் ஆனால் தனக்கு பிரியப்பட்டவங்க கஷ்டப்பட்டக்கூடாது இதில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்த ஒரு நபர் தான் கிம்ஜாங் உண்ணவர்களாங்க சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த அழுத்தமான மனப்பான்மை அவருக்கு இருந்திருக்கு அடுத்ததாக இப்போ நான் சொல்ல போகிறது தான் ஒரு க்ரைம் படம் பார்த்த ஒரு ஃபீலை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ஹாலிவுட் படத்தில் கூட இந்தளவுக்கு கதையை யோசிச்சு பண்ணுவாங்கன்ற டவுட்டை உங்களுக்கே க்ரியேட் பண்ணிவிடும் அப்பேற்பட்ட கதை தான் இது ஆனால் உண்மையாக நடந்த கதை பதவிக்காக கொலை பண்ண படித்தா இதை பற்றின ஒரு கதை தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் பன்னெண்டாம் தேதிங்க மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூர் இருக்குல்ல அங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் இந்தோனேஷிய பெண்மணி ஒருத்தவங்களுக்கு பர்த்டே பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்ண படிச்சு இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியறாங்க இவங்களை தான் இவங்க பேர் சித்தி ஐசியா இவங்களுக்கு பர்த்டே பார்ட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அன்னைக்கு நைட்டு இவங்களுக்கு ஒரு கால் வருது இது போல் உங்களுக்கு டிவி சேனலில் வேலை கிடச்சிடுச்சு நாளைக்கு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷோ இருக்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தகவல் அங்கே உறுதிப்படுத்திடுறாங்க ஓ உண்மையிலே டிவி சேனல் தான் வந்திருக்கா ஓகே நம்ம நாளைக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி ஆகிறாங்க ஏன்னா டிவி சேனலில் ஃபேஸ் தெரிகிற வேலை யார் தாங்க போக மாட்டேன் சொல்லுவா இவங்க தயாராகிட்டாங்க இந்த விஷயத்த அவங்களோட தோழிக்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஏ இது போல் நான் டிவி சேனலில் செலக்ட் ஆகிட்டேன் நாளைக்கு போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டே எனக்கு நாளைக்கு தான் அப்படின்ற விஷயத்தை பதிவு பண்ணுறாங்க அவங்க தோழி கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க கிட்ட ஏ யூ ஆர் கோயிங் டு பி அ ஸ்டார் அப்படின்ற வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்தி இவங்க வந்து கிண்டல் படிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் நீ பெரிய ஸ்டார் ஆகிடுவே டிவியை திறந்தாலே நீ தான் வரப்போகிற அப்போ கலக்கு வேற லெவலில் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தோடி இவங்களை கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க அதே உற்சாகத்தோடு பா நம்ம இன்னும் உள்ளே போல் அதுக்குள்ளே நம்மளோட ஃப்ரெண்டுங்களே இப்படி பேசுகிறாங்களே அப்படின்ற ஒரு உத்வேகம் இவங்களுக்கே பிறந்திருக்கு அடுத்த நாள் காலையில் ரொம்ப ஆர்வமாக அவங்க கிளம்புறாங்க சிட்டி அவர்கள் கிளம்புறாங்க கோலாலம்பூர் விமான நிலையத்தில் சிட்டிக்கு முதல் ஷோ ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படுதுங்க இது என்ன ஷோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் இங்கே பார்ப்போம் மீன் பிராங்க் ஷோ அதாவது குறும்பு வீடியோக்கள்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா ரோட்டில் சும்மா போயிட்டு இருப்பாங்க அவங்க எதனா வம்பழுத்து அதில் எதனா காமெடியாக ஸ்னாப்ஸ் வரும் அதை திரும்ப பதிவேற்றம் பண்ணி வியூஸ் வாங்கிட்டு போவோமே இந்த மாதிரியான பிராங்க் ஷோவை தான் அதை அமைஞ்சிருந்துச்சுங்க ஸோ இவங்களோட ஃபஸ்ட் அசைன்மெண்ட் அந்த வேலையில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ டிஷர்ட் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஜாக்கெட் போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தர் வருவார் அந்த ஏர்போர்ட்டில் வருவார் கோலாலம்பூர் ஏர்போர்ட்டில் அவர் மேலே இந்த ஜூஸ் மாதிரி ஒரு கலவையை நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த நீர் கலவையை நீங்கள் கொட்டணும் இதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட் அசைன்மெண்ட் உங்களோட ஜாப்பில் இருக்க ஃபஸ்ட் அசைன்மெண்ட் கொட்டிட்டு நீங்கள் எஸ்கேப் ஆகிடணும் அவ்வளோதாங்க இது வந்து ஒரு ப்ராங்க் ஷோ அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க நாம் அதை பார்க்கலாம் கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அவங்களுக்கான ஃபஸ்ட் அசைன்மெண்டாக கொடுக்கப்படுது சிட்டி அவர்களும் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த நீர் கலவையை வாங்குறாங்க வாங்கிட்டு குடு குடுன்னு ஓடுறாங்க ஒரு நபர் இதே மாதிரி ப்ளூ டிஷர்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஜாக்கெட் அணிஞ்சிக்கிட்டு வராங்க அந்த ஏர்போர்ட்டில் அவர் மேலே இந்த நீர் கலவையை அவங்க கொட்டுறாங்க உடனே அந்த நபர் என்ன கேட்குறாரு வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு இந்த ப்ராப்பர் இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷன் இருக்குல்ல இதை உடச்சி இந்த கொரியன்ஸ்லாம் ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்லாங்கில் பேசுவாங்களே அந்த ஸ்லாங்கில் பேசுகிறாரு வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட கேட்குறாங்க இதுக்கு அந்த பெண் என்ன பண்ணுறாங்க சிட்டி அவர்கள் சாரி சாரி சாரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்கேருந்து தெரிச்சு எஸ்கேப் ஆகிடுறாங்க அவ்வளோதான் கட் பண்ணால் அவங்க ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகா பார்த்தீங்கன்னா அந்த நபர் இருக்கார்ல அதாவது நீர் கலவையே கொட்டப்பட்ட நபர் அவர் அந்த ஏர்போர்ட்லேயே உக்காடுறாரு சரிஞ்சிட்டார் கீழே லிட்டரலாக சொல்கிறதா இருந்தால் மூச்சு திணறல் ரொம்பவே ஹெவியாக ஏற்பட்டிருக்க அவருக்கு கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அவரோட சுய நிலைமையே இழந்துட்டார் நுரை ஈரல் ரொம்ப பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு மரணமும் சம்பவிச்சிருச்சு கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே இந்த எல்லா விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ நான் லிஸ்ட்டு போட்டோம் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லா விஷயமும் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் தான் அங்கே வந்து லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் மலேசியன் அத்தாரிட்டிஸ் இவரோட பாஸ்போர்ட்டை வெரிஃபை பண்ணி பார்க்குறாங்க யார் இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேர் கிம் ஜாங் நம்முங்க இதுக்கப்புறம் தான் அதிர்ச்சிக்குரிய ஒரு விஷயம் வெளியே வருது இவர் வேறு யாரும் இல்லை வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் ஒன்று இருக்கார்லங்க அவரோட தந்தை வழி வந்த சகோதரருங்க தந்தை வழின்னு சொல்கிறது அதாவது கிம் ஜாங் ஒன்னோட அம்மா இருக்காங்களே அவங்களுக்கும்
அந்த கலவையில் நர்வ் ஏஜென்ட் விஎக்ஸ் கலந்திருக்க விஷயம் தெரிய வந்துச்சு இதனால நர்வ் ஏஜென்ட் இது எதனா புதுசாக ஏஜென்ட் உள்ளே வந்தாங்களா இப்படி யாரும் குழம்பு வேணாம் அதாவது விஷயங்கள் அது கொடுப்பாங்களே அதுதாங்க அதுதான் அவங்க நர்வ் ஏஜென்ட் விஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நரம்பு மண்டலத்தை முற்று முதல் சதைச்சிடும் கிட்டத்தட்ட இந்த நர்வ் ஏஜென்ட் விஎக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துளி போதும் உங்களோட உயிரை எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ வீரியமாக செயல்படவல்ல ஒரு நர்வ் ஏஜென்ட் தான் இது விஎக்ஸ் ஸோ இந்த நர்வ் ஏஜென்ட் விஎக்ஸ் அந்த குறிப்பிட்ட நீர்கலவையில் கலந்திருக்க விஷயத்த மலேசியன் கவர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது கண்டிப்பாக மர்டர் தான் தெரிஞ்சதை அந்த விஷயத்த ப்ரீ பிளான்டாக பண்ணியிருக்காங்கிற விஷயத்தையும் மலேசியன் கவர்மெண்ட் வெளி உலகத்துக்கு சொல்கிறாங்க இந்த நீர்கலவையில் இந்த நர்வ் ஏஜென்ட் விஎக்ஸை கலந்தது இந்த நார்த் கொரியா அஃபிஷியல்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்ற சந்தேகம் தான் எழும்புச்சிங்க இந்த நார்த் கொரியா அஃபிஷியல்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி துபாய் கிளம்பி போயிட்டே எடுத்துட்டாங்க அவங்கள எதுவுமே பண்ண முடியல அந்த இடத்துல ஓகே ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டை வட கொரியா தொடர்ந்து மறுத்தாங்க நாங்கள் இது போல் சொந்தக்காரங்களே கொலை பண்ணுற அளவுக்கு மோசமானவங்களாம் கிடையாது நாங்கள் இதை பண்ணலை இந்த கொலையை இது நடந்திருக்கலாம் இந்த கொலையாளி யாருன்றத கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த வட கொரியா பதிவு பண்ணுறாங்க சர்வதேசத்தில் அப்படியே அந்த விஷயம் உள்ட்டாக மாறிடுச்சுங்க இந்த கொலை ஏன் நடந்துச்சு இந்த கேள்வி மனசில் வருது இல்லையா அதுக்கான விடையப்பு கொடுத்துடலாம் வட கொரியாவோட அடுத்த தலைவர் வாய்ப்பில் இருந்தவர் தான் இந்த கிம் ஜாங் நம் அவர்கள் ஏன்னா இவரோட அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா கிம் ஜாங் உன் அவர்களோட அண்ணா அவர் தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களோட லைஃப்பில் ஒரு முறை கூட சந்திச்சிட்டதே கிடையாது ஏன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு மூணு ஒய்ஃப்னு சொல்லிட்டேன் இந்த மூன்று குடும்பங்களையும் அவரோட அப்பா தனித்தனியாக தான் கவனிச்சு வந்துருந்துருக்காரு ஸோ இதனாலே இவங்க தள்ளியாக தான் வைக்கப்பட்டிருந்தாங்க மூன்று குடும்பங்களும் ஸோ இதனால அவங்க சந்திக்கிற சூழலும் ஏற்படலைங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா போலி பாஸ்போர்ட் மூலமாக ஜப்பான் செல்ல முயல்றாரு அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு இவர் மேலே சுமத்தப்படுது யார் மேலே இவரோட அண்ணனாக கருதப்படுறாரு கிம் ஜாங் நம் அவர்கள் அவர் மேலே சுமத்தப்படுது இந்த குற்றத்துக்காக அவர் கைதும் செய்யப்படுறாரு இந்த விஷயம் அவரோட அப்பா காதுக்கு போகுது அந்த மனுஷன் ஏற்கனவே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேரோட அப்பா இருக்காங்களா அந்த மனுஷன் அவர் கொந்தளிச்சிருக்காரு கொந்தளிச்சது மட்டும் இல்லாமல் வட கொரியாவை ஆள்ற தகுதி உனக்கு துளியே கிடையாது உன நான் திரும்பவும் பார்க்கவே கூடாதுன்ற அளவுக்கு இவரை கடிஞ்சிருக்காராம் அது மாதிரி கடுமையான சொற்களை பிரயோகப்படுத்தியிருக்காராம் ஸோ அதுக்கப்புறமா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று சம்பவத்துக்கு அப்புறமா கிம் ஜாங் நம் அவர்களுக்கும் அவரோட தந்தையாக இருப்பார்ல இவருக்குமான உறவில் விரிசல் ஏற்படுதுங்க ஏன்னா வட கொரியாவோட அடுத்த அதிபராகவே இவர் தான் நியமிக்கலான்ற வாய்ப்பு இருந்தோம் இது போல் பாஸ்போர்ட் மோசடி வழக்கில் சிக்கின ஒருத்தரை எப்படி ஒரு நாட்டோட அதிபராக உட்கார வைக்க முடியும் இது வேலைக்காகாதுன்னு அவங்க அப்பாவே டைரெக்டாக டிசிஷன் எடுத்திருக்காராம் ஸோ அதனால தான் இவருக்கு அந்த வாய்ப்பு தள்ளி போயிருக்கு இந்த பாஸ்போர்ட் விஷயமோட நடக்காமல் இருந்துருந்துச்சுன்னா வட கொரியோட அதிபர் அவரை தாங்க இருந்திருப்பார் இவராக இருந்திருக்க மாட்டார் ஆனால் இதுக்கப்புறமா கிம் ஜாங் உன் அவர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்பாவோட மனசு மாறிட்டா என்ன நடக்கும் இந்த சந்தேகம் அவருக்கே இருந்துச்சு அவரை சுற்றி இருந்தவங்களுக்கு இருந்துச்சு இவரோட ஆதரவு விரும்பிகள் இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு ஸோ இதனால தான் கிம் ஜாங் நம் அவர்கள் திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ற அசம்ஷன் இப்போ இருக்க நிலவிட்டிருக்கு சர்வதேச அரங்களை இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு அடிப்படை ஆதாரம் கிடையாதுங்க ஏன்னா இந்த நார்த் கொரிய ஏஜென்ட் மலேசியா வந்துட்டு போனாங்கன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா இது சம்மந்தமான நூறு சதவீதம் தெளிவான ஆதாரமும் கிடைக்கல சொல்லப்பட்டுச்சு அவ்வளோதான் அந்த நாட்டில் சில மக்களாலேயும் அரசுகளாலேயும் வேறு எந்த பெரிய ஆதாரமும் இதில் இல்லைங்க ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வட கொரியாவை ஆண்டு கிட்டிருக்காங்கள அந்த குடும்பத்தை பற்றி தாங்க மேலே இருக்க நபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு வரைக்கும் கிம் இல் சங்க அவர்கள் இவ்வளோ தான் ஒட்டுமொத்த குடும்பத்துக்கும் தலை மாதிரிங்க அவரோட மகன் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் கிம் ஜாங் இல் அவர்கள் அதுதான் நம்ம கிம் ஜாங் ஒன்று இருக்கார் அவரோட அப்பாங்க இவருக்கு மூன்று மனைவிகள் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஒருத்தவங்க சங் ஹேரிம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கிம் யாங் சூக் மூணாவது கோ யாங் ஹியூ இதில் மொதல் மனைவிக்கு பிறந்தவர் தான் கிம் ஜாங் நம் அந்த ஏர்போர்ட்டில் கொலை பண்ணப்பட்டார் சொன்னேன் அவருங்க இவருக்கு அடுத்ததாக ரெண்டாவது மனைவிக்கு பிறந்தவங்க கிம் சுல் சாங் இவங்க இப்போ வரைக்கும் உயிரோடு தான் இருக்காங்க இவங்க மூணாவது மனைவிக்கு பிறந்தவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிம் ஜாங் சுல் கிம் ஜாங் உன் அண்ட் கிம் யோ ஜாங் மூணு குழந்தைங்க தெரியுதா நம்மளால் எங்கே இருக்கார் சொல்லிட்டு கிம் ஜாங் உன்னவர்கள் மூன்றாவது மனைவிக்கு பிறந்த ரெண்டாவது மகன் தான் கிம் ஜாங் உன்னவர்கள் இதில் மொதல் மகன் இருக்கார்ல கிம் ஜாங் சுல் அவர்கள் இவருக்கு வந்து வட கொரிய தலைவர் பதவி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையும் இருந்துச்சு ஏன்னா இவர் இல்லை அப்படின்னு இருக்கப்போ அவருக்கு நிலைமை இருந்துச்சு ஆனால் இவரோட அப்பா என்ன நினச்சிருக்காருனா இல்லை கிம் ஜாங்
இந்த நாட்டுக்கு எதனா ஒண்ணு அவங்க குரல் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு எதனா ஒண்ணு இவங்களுக்கு குரல் கொடுப்பாங்க இந்த ஏவுகணை சோதனை இருக்கு பாத்தீங்களா அதை உலக நாடுகளிலேயே அதிகப்படியா நடத்திக்கிட்டே இருக்க நாடு பாத்தீங்கன்னா வடகொரியா இதனாலதான் உலக நாடுகளோட கண்டனங்களுக்கு வடகொரிய தொடர்ந்து ஆளாகிட்டே இருக்கு குறிப்பா தென்கொரியாவோட கண்டனங்களுக்கு இந்த கிம்மோட ஃபேமிலிக்கு எதிரிகள்னு பாத்தீங்கன்னா நாலா பிரிச்சு அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணி இதுல சேராத ஒண்ணு நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன் பெரும்பாலான நாடுகள் உங்களுக்கு எதிரியா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த பட்டியல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த நார்த் கொரியன் மிலிட்ரி அந்த நாட்டோட ராணுவம் இருக்குல்ல அவங்களே கிம்மோட ஃபேமிலிக்கு எதிரியாக திகழ்கிறவங்க கிம் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்கள கொலை செய்கிற அளவு கூட இராணுவ அதிகாரிகள் சிலர் போயிருக்காங்களாம் அந்த அளவுக்கு இந்த குடும்பத்து மேலே அங்கே இருக்க இராணுவ அதிகாரிகள் பலருக்குமே கோவம் இருக்காங்க ரெண்டாவது எதிரிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஜென்ரல் ஸ்டாஃப் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட இது கூட கம்பைண்ட் ஆகிருக்கவங்க தான் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் இவங்க மூன்றாவது எதிரியாக திகழ்கிறாங்க கிம் ஃபேமிலிக்கு அகென்ஸ்டாக நாலாவதா வடகொரிய மக்கள் ஏன்னா சர்வாதிகாரம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு இப்போ நீங்கள் அர்த்தம் தேடுறதா இருந்தால் ஹிட்லருக்கு அடுத்தபடியான பெயர் தான் இவராக தான் இருக்கும் கிம் ஜாங் உன்னவர்கள் ஏன்னா அவர் அத்தனை பேருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துருந்தான்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இதை வச்சு தான் அவரை சர்வாதிகாரி முத்திரையை குத்துனாங்க ஸோ இத்தனை பேருங்க சொந்த நாட்டுக்குள்ளேயே அவருக்கு எதிரியாக இருக்கிறவங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு மனுஷன் ஆட்சி பண்ணுறதுனா அனுச்சி பார்க்க முடியாத விஷயம் தான் ஓகே கிம் ஜாங் உன் அப்படின்றவர் இரும்பு மனுஷப்பா எல்லாரையும் வேறு லெவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு சர்வாதிகாரம்னா அவர் தான் அமெரிக்காவே கண்டு நடுங்குதுன்னா எவ்வளோ பெரிய தலைவர் அவர் அப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அவருக்கு மென்மையான பக்கம் ஒன்று இருக்குங்க மனுஷன் கதறி கதறி அழுத விஷயங்கள் நிறையவே நடந்திருக்கு அவரோட தந்தையார் இறுதி ஊர்வலத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அவரோட தந்தையார் இறுதி ஊர்வலத்தில் ஆரம்பித்து பல இடங்களில் அந்த மனுஷன் கண்ணீராக விட்டுருக்காரு இதில் ஒரு இன்சிடென்ட் தான் இப்போ உங்களுக்கு பதிவு பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டுங்க கிம் ஜாங் உன் அவர்களுக்கு ரொம்ப 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 நம்பிக்கையான விசுவாசியாக திகழ்ந்தவர் கிம் யாங் கான் அவர்கள் இந்த ஸ்கிரீனில் தெரியுறாங்க இந்த நபர் தான் இவரோட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிம் ஜாங் உன் அவர்களை வழிகாட்டணும் சர்வதேச அரங்களை இப்படி பிஹேவ் பண்ணலாம் வடகொரியாக்கு இதெல்லாம் நல்லது அப்படின்ற ஆலோசனைகளை கொடுக்கறதும் இவர் தான் கிம்மை வழிகாட்டி முன்னாடி கொண்டு போகிறதும் இவர் தாங்க அப்பேற்பட்ட நபர் கிட்டத்தட்ட அவரோட அப்பா மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் இந்த குறிப்பிட்ட நபரை கிம் ஜாங் உன் அவர்கள் தென்கொரியா கூட வடகொரியா எப்படியாவது சேரணும் அப்படின்ற நோக்கம் இருக்குல்ல அதுக்கு வெதை போட்ட நபரும் இவர் தான் இப்பேற்பட்ட நபர் மர்மமான முறையில் ஒரு கார் விபத்தில் உயிரிழக்கிறாரு உயிரிழந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த தென்கொரியா வடகொரியா பிரச்சனை இருக்குல்ல அது அடுத்த வருஷனுக்கு போக ஆரம்பிச்சுதுங்க இதில் கூட அமெரிக்காவோட தலையீடு இருக்குன்னு இன்னொரு அசம்ஷன் நடைபெற்று இருக்கு இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவரோட இறுதி சடங்கு நிகழ்வு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதில் மனுஷன் போனார் கிம்ஜாங் உன்னவர்கள் போயிட்டு கதறி கதறி அழுதாருங்க ஏன்னா அவங்களோட தந்தையார் அந்த ஸ்தானத்தில் வச்சு பார்த்துட்டு இருந்த நபர் இறந்துட்டாரு அவருக்கு அந்தளவு ஃபீல் ஆகியிருக்கு அந்த இடத்துல கதறி கதறி அழுது இது சம்மந்தமான புகைப்படங்கள் வேர்ல்டு மீடியா முழுக்கவே பலம் வந்துச்சுங்க ஏன்னா உலக மக்களே பார்த்து சர்வாதிகாரி முத்திரை குத்தப்பட்ட ஒரு தலைவர் எப்படி அழுதுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை நான் பதிவு பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் எல்லா மனுஷனுக்கும் ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் ஒரு பக்கம் கடுமையான நடத்தை இன்னொரு பக்கம் மென்மையான நடத்தைங்க இந்த மனுஷனுக்கும் ரெண்டு பக்கமும் இருந்திருக்கு ஓகே ஆஸ் விஷுவல் ஷோவோட முடிவில் என் மனசில் சில கேள்விகள் உதவி மாதிரி இதுக்கான பதில் ஒன்று தெரிஞ்சிருந்தால் கமல் வாசி கமெண்ட் அலி பண்ணுங்கள் சேர்ந்து கான்செப்ட் பண்ணலாம் முத கேள்வி வடகொரிய அதிபர் பதவிக்கு பொருத்தமானவர் யார்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் ஏன்னா இப்போ கிம் ஜாங் உன்னவர்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை முடிஞ்சிடுச்சு அவர் இப்போ ஓய்வில் இருக்காருன்னு வடகொரிய ஊடகங்களே அஃபிஷியலாக சொல்லிட்டாங்க இந்த நேரத்தில் வடகொரிய அடுத்த தலைவர் யார் இந்த கேள்வி தான் எழுப்பிருக்கு இல்லையா ஸோ கிம் அவர்களோட மனைவியா இல்லை கிம் அவர்களோட சகோதரியா உங்களோட சாய்ஸ் என்ன ரெண்டாவது கேள்வி கிம் ஜாங் உன் என்ற ஆளுமையை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன மூணாவது கேள்வி கிம் ஜாங் நம் கொலையில் வடகொரிய அதிபருக்கு நேரடியாக தொடர்பு இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் சந்தேகிக்கிறீங்களா நாலாவது கேள்வி அமெரிக்கா சித்தரிப்பது போலவே கிம் ஜாங் உன் மிக கொடூரமான சர்வாதிகாரியா ஏன்னா அமெரிக்கா ஏதோ அக்மார்க் நல்ல நாடுலாம் சொல்ல முடியாதுங்க இந்த ஒரு நாட்டின் நலனுக்காக அவங்க எந்த நாடை வேணாலும் சூறையாடுறதுக்கு தயங்க மாட்டாங்க இதுக்கு வரலாற்று பதவிகள் நிறையவே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடாஃபி எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் சதா மூசின் அவர்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்படி நிறைய விஷயங்களை பண்ணியிருக்காங்க அப்பேற்பட்ட ஒரு நாடு ஒரு குறிப்பிட்ட தலைவரை சர்வாதிகாரி அப்படின்னு முத்திரை குத்துறாங்கன்னா அது கரெக்டாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இந்த நான்கு கேள்விகளுக்கு மேலே உங்களை பதில் என்னோட எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல்லி மிட் பண்ண